Assalamu alaikum, I am Asan, a nursing student and welcome to my YouTube channel Nucleus Nursing. Here you can learn in an easy way. So let's see what we are going to learn today. Today we are going to learn about renal stone. So first of all, we will see what is renal stone. What is renal stone? We have nephrolithiasis. 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 हमारे पास इस पूरे ट्रैक के अंदर कहीं भी अगर स्टोन्स बन रहे हैं तो उन्हें हम रिनल स्टोन्स कहते हैं ये स्टोन्स किस वजह से बनते हैं वो हम इटोलॉजी में देखेंगे लेकिन देख जैसे यहाँ पे हमारे पास ये स्टोन बना है इस स्टोन के बनने के बाद क्या हुआ है कि हमारे पास जो यूरेटर का एरिया था ये एरिया यहाँ से ब्लॉक हो गया है समटाइम हमारे पास ऐसा होता है कि ये जो हमारे पास स्टोन बना है स्टोन की फॉर्मेशन हुई है इट कैन नॉट स्टे हेयर बट वो छोटे छोटे हमारे पास पीसीस के अंदर बनता है और वो पीसीस मूव करते हैं टू वर्ड और ब्लाडर और वो ब्लाडर को ब्लॉक कर देते हैं जैसे यहाँ पर ये मे भी इतना बड़ा ना हो यहाँ से ये छोटे छोटे टुकड़ों में मूव करे ठीक है ये छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े जाके इस जगह को ब्लॉक कर दें या मे भी यहाँ पे जाके स्टक हो जाएं ट्रैक है ट्रैक के अंदर इंजरी का प्रॉब्लम कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास यूरिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी और आपको पेन भी फील होगा अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी कॉजेज हैं जिन कॉजेज की वजह से हमारे पास जो है रिनल कैलकुलाई हो सकता है देर आर लॉट ऑफ कॉजेज रिलेटेड टू रिनल कैलकुलाई सबसे पहले प्रिसिपिटेट इंक्रीज इन यूरिन हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर होंगे जिसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हमारे यूरिन के अंदर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास यूरिन में इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी लाइक कैल्शियम फॉस्फेट सिट्रेट ये सब हमारे पास इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हमारे पास इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट सिस्टीन फॉस्फेट जेंथाइन ये भी हमारे पास ये है या तो प्रेसिपिटेशन उनकी इंक्रीज हो जाएगी या फिर उनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट मूव टू वर्ड द थर्ड पॉइंट द थर्ड पॉइंट से इज दैट द लेस अमाउंट ऑफ इनहिबेटर सिट्रेस एंड पायरोफोसफेट सिट्रेट एंड पायरोफोसफेट आर दोज द इनहिबेटर विच इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन और क्रिस्टल्स इन द यूरिन फॉर्मेशन इफ द अमाउंट ऑफ द सिट्रेन एंड पायरोफोसफेट इज less in uh, urine or produce in a body then also it uh, increase the chance of having renal stone next to has kidney ke uh, ph ke andar increase and decrease aa raha hai that can also cause renal stone ab ye hamare paas renal stone kaise cause karta hai ki hamare paas agar ph increase ho rahi hai to hamare paas uh, jo uh, kidney ka environment hai that be uh, would be alkaline alkaline hone ki wajah se wahan pe hamare paas phosphate ki division zyada zyada start ho jayegi fir hamare paas hai डिक्रीज uh, डिक्रीज जब हमारे पास होता है तो मोस्टली यूरिक एसिड की जब स्टोन्स uh, बन रहे होते हैं या यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं जब हमारे पास पी एच डिक्रीज होती है और पी एच डिक्रीज किस वजह से होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकती है उसके अलावा अगर हमारे पास लंग्स में कोई प्रॉब्लम है एसिड बेस इम्बैलेंस हो रहा है तो उसकी वजह से भी हमारे पास पी के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है द नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज इन विटामिन सी विटामिन सी इज़ बेसिकली या ऑक्जिलेट तो उसकी एक्यूमलेशन की वजह से भी हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा विटामिन सी हो रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास ऑक्जिलेट की अमाउंट बढ़ रही है तो ऑक्जिलेट स्टोन्स होने के चांसेज होते हैं देन वी हैव इनटेक ऑफ ब्रिंजल एंड टोमेटो ब्रिंजल एंड टोमेटो ऑल्सो कंटेन ऑक्जिलेट सो अगर आप ब्रिंजल और टोमेटो का ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको ऑक्जिलेट स्टोन्स बन सकते हैं द नेक्स्ट इज आई बी डी आई बी आई बी डी इज़ इंस्टाइनल बाउल ऑब्सट्रक्शन डिजीज़ इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो आ, हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर हमारा बॉल जो है किसी भी वजह से जो है वो एलिमिनेट नहीं हो पाता वो ऑब्सट्रैक्ट हो जाता है उसके नतीजे में हमारे पास बायल सॉल्ट जो हैं उनकी सही तरीके से एक्सक्रीशन नहीं हो पाती और उसके चलते हमारे पास रिनल स्टोन्स या गर्ल ब्लड स्टोन्स होने के चांसेस होते हैं द नेक्स्ट इज हेरिडिटी जेंथाइन जेंथाइन हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है जो ब्रेक डाउन होता है ये बॉडी के अंदर इनसोलिबल है तो इसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो है यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हो पा रहा किसी भी वजह से और हेरिडिटली मोस्टली जेंथाइन स्टोन्स जो है वो हेरिडिटी होते हैं जीन डिफेक्ट की वजह से होते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास जेंथाइन इनसोलिबल है तो वो डिपॉजिट कर उसके क्रिस्टल जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और जेंथाइन स्टोन्स हो सकते हैं द नेक्स्ट इज मोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन में हमारे पास मोस्टली ये होता है कि अगर आप प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन के अंदर हो तो आपका जो हमारे पास यूरिन को बहुत ज्यादा चांस मिल जाता है कि यूरिन के अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो उस जगह पर डिपॉजिट होना
होना स्टार्ट हो जाए तो अगर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो छोटे छोटे जो क्रिस्टल्स हैं वापस में मिलकर फिर स्टोन्स क्रिएट कर देते हैं द लास्ट वन इज़ मेडिकेशन हमारे पास कुछ ऐसी मेडिकेशन हैं जिनकी वजह से हमें रिनल कैलकुलाए हो सकता है द आयरन पॉलिक एसिड्स कैल्शियम कार्बोनेट सोडियम बाई कार्बोनेट एंड कैल्शियम ग्लूको यह हमारे पास वो मेडिसिन है जिनका इंटेक अगर आप ज़्यादा करते हो या आप सीवियर कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हमारे पास जो है रिनल स्टोन्स हो सकते हैं द नेक्स्ट इसके कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या है अगर हमारे पास ये यूरिटर के अंदर स्टोन्स किसी जगह पे यूरिटर या किडनी या यूरिथ्रा या यूरा के अंदर या ब्लडर के अंदर हमारे पास किसी भी जगह स्टोन्स अगर एक्यूमलेट हो रहे हैं तो स्टोन्स के एक्यूमलेट होने की वजह से वहाँ पे हमारे पास जो है जैसे यहाँ पे अगर फोर सपोज हमारे पास ये यूरिथर के अंदर जो है स्टोन एक्यूमलेट हो गया स्टोन एक्यूमलेट होने की वजह से यहाँ पर जो यूरिन होगा वो यूरिन ब्लैक जब ये ब्लडर भर जाएगा तो उसका बैक फ्लो होगा जब उसका बैक फ्लो होगा तो उस बैक फ्लो की वजह से हमारे पास जो है जो हमारे पास यूरिन यूरिन के अंदर भी जर्म्स होते हैं वो जर्म्स मूव करेंगे टूवर्ड किडनी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है यूटीआई उसका सबसे कॉमन एग्जांपल है देन वी हैव हाइड्रो यूरिटर अगर हमारे पास यूरिटर के अंदर बहुत यूरिन का बैक फ्लो होता है तो ऊपर से भी यूरिन आ रहा है कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू और नीचे से भी यूरिन का बैक फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से हमारे पास यूरिटर के अंदर हाइड्रो यूरिटर हो सकता है हाइड्रोनेफ्रोसिस में हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास किडनी जो है यूरिन एलिमिनेट नहीं हो पाता जैसे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है अब यूरिन जो है बॉडी से बाहर नहीं जा रहा तो उसके नतीजे में यूरिन का बैक फ्लो होगा और वो किडनी में दोबारा से जाएगा जब वो किडनी में दोबारा से जाएगा तो किडनी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लूड भर जाता है जिसे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं रिनल फेलियर लास्ट वन इज रिनल फेलियर इफ वी कैन नॉट ट्रीट और द रिनल स्टोन और कोई भी ऐसी वजह हो गई है जिसकी वजह से हमने रिनल स्टोन को ट्रीट नहीं किया तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है नेफ्रोन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जब नेफ्रोन हमारे पास डैमेज होंगे तो रिनल फेलियर भी हो सकता वेल दैट्स रैप अप इफ यू गाइस फाइंड इट रियली हेल्पफुल गिव मी अ थम्स अप सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू अल्लाह हाफिज